ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்றைய தகவல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கடலைப்பருப்பு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சிடலாம் இது நல்லா மொறு மொறுன்னு சாஃப்டாக ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துக்கலாம் இந்த கிளாஸால் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு நான் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகா பொடி ஒரு பத்து பல் பூண்டுக்கு நசுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை கருவேப்பிலை இருந்ததுன்னா அதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை மாதிரி ஒரு குண்டானில் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க இது பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வேகட்டும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இதை மாதிரி நம்ம மூடி செய்ய வேக வச்சு செய்கிறதுனால நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் நல்லா கொஞ்சம் பொறிக்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் உப்பி வரும் கடலைப்பருப்பு நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கடலைப்பருப்பில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இந்த கடலைப்பருப்பை இதை மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதில் போட்டு இந்த கடலைப்பருப்பை போட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த ஈரம் இழுக்கிற வரைக்கும் உணர்த்தி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப காயணும்லாம் அவசியம் இல்லை இந்த ஈரம் இழுத்தாலே போதும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் உணர்த்தி எடுத்துருக்கேன் நல்லாவே உணர்ந்துருச்சு ஈரம்லாம் இல்லாமல் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் உணர்த்தி எடுத்திங்கனாலே கரெக்டாக இருக்கும் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு இப்போது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜூஸ் ஃபில்டர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது நம்மளால் எடுக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதை மாதிரி ஜூஸ் ஃபில்டரில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஈஸியாக எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க எண்ணெயில் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நொற ரொம்ப வெளில வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா இதை பொறிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நொற பொங்கி வருதுன்னு நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி ரொம்ப பொங்கி வருதுன்னா இப்படி கொஞ்சம் மேலே இதை தூக்கி இந்த கரண்டி எடுத்திங்கன்னா நொறெல்லாம் அடங்கிடும் பொங்கி உங்களுக்கு வெளில வராமல் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க இது நல்லா இந்த நொற அடங்கி முடிஞ்ச பிறகு தான் இதை நம்ம எடுக்கணும் அப்போ தான் இது நல்லா வெந்துருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் இருக்கிற நொறெல்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கும் இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்க்கு ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி டிஷ்ஷு வச்சு இது மாதிரி நீங்கள் போடுறதுனால இதில் இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் நல்லா இழுத்துக்கும் எண்ணெயெல்லாம் இருக்காது இது மாதிரி இன்னொரு தடவை போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படியே வச்சுருங்க திரும்பவும் அதே மாதிரியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நொற அடங்குற வரைக்கும் இப்போ எல்லா பருப்பையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த நம்ம நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் பூண்டு சேர்க்கறதுனால ரொம்ப நல்லா ஒரு வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மனமாக கருவேப்பில் இருந்தேன்னா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மனமாகவே இருக்கும் சூப்பராக பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா போதும் இதையும் ஃப்ரை பண்ணி அந்த பருப்பு பருப்பு கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த 
இங்க பாருங்க எந்த அளவுக்கு உப்பி நல்லா வந்திருக்குன்னு இது வந்து நம்ம தண்ணியில போட்டு நல்லா வேக வச்சு இத மாதிரி செய்யவே தான் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு நம்ம அப்படியே ஊற வச்சு செஞ்சோம்னா இந்த அளவுக்கு உப்பி வராது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது இது நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கே சூப்பரா இப்போ நம்ம இந்த பொறிச்சு வச்சிருக்க பூண்டையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை நம்ம ரொம்பவே ஈஸியா வீட்லயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இதை நம்ம வீட்லயே குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் போது இன்னும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாவே இருக்கும் இதை நம்ம உப்பு காரெல்லாம் போட்டு செய்யறதுனால ரொம்ப டேஸ்டா சூப்பரா இருக்கும் நீங்க கருவாக்களையும் சேர்த்து பொறிச்சு போட்டுக்கோங்க இதுல நல்ல மனமா இருக்கும் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எப்படி இருக்குன்னு இப்ப சாப்பிட்டு பாக்கலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா மொறு மொறும் சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இத நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்